యు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హౌ ఆర్ యూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోయేది కొంజెక్షన్స్ ఈ కొంజెక్షన్స్ అనేది ఎనిమిది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మీకు తెలుసు కదండి నౌన్ ప్రనౌన్ వెర్బ్ యాగ్జెక్టివ్ కొంజెక్షన్ అండ్ ప్రిపోజిషన్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ వీటిలో ముఖ్యమైనది ఓకేనా అండి ఇన్ టూ డేస్ కాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ కొంజెక్షన్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐ థింక్ యు ఆర్ నో దట్ రైట్ నౌన్ ప్రనౌన్ వెర్బ్ యాడ్వర్ యాక్టివ్ ప్రిపోజిషన్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ అండ్ కొంజెక్షన్ ఇన్ అవర్ డైలీ కన్వర్సేషనల్ ఇంగ్లీష్ వి యూస్ మోస్ట్ ఆఫెన్ సో మనం రోజు మాట్లాడే భాషలో ఎక్కువగా కొంజెక్షన్స్ ని మనకే తెలియకుండా ఎక్కువగా వాడతామండి సో కొంజెక్షన్స్ గురించి మొత్తం మనం తెలుసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ కొంజెక్షన్స్ ఓకే లెట్స్ గో ఇట్ క్లాస్ కొంజెక్షన్స్ దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ యూస్ టు జాయిన్ వర్డ్స్ ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఇవి ఏం చేస్తాయండి పదాలని అలాగే ఫ్రీజెస్ ని క్లాసెస్ ని కలుపుతాయండి సార్ ఫ్రీజెస్ అంటే ఏంటండి క్లాస్ అంటే ఏంటండి మేము ఎక్కడ వినలేదు ఫ్రేజ్ అంటే ఏమి లేదండి ఫ్రేజ్ అంటే సెంటెన్స్ లో సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ గానీ వెర్బ్ గానీ ఏదో ఒకటే ఉంటే దాన్ని ఫ్రేజ్ అంటారండి అదేంటండి ఏమి లేదండి ఇప్పుడు ఆన్ ద టేబుల్ అన్నాం ఆన్ ద టేబుల్ లో ఏముందండి టేబుల్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది బట్ వెర్బ్ అనేది లేదు ఇలాంటివన్నీ నౌన్ ఫ్రేజు యాక్టివ్ ఫ్రేజు యాడ్ వర్బ్ ఫ్రేజు మనం తర్వాత క్లాసెస్ లో చెప్దామండి వాటిని ఫ్రేజ్ అంటారు ఈ ఫ్రేజెస్ ని అలాగే క్లాసెస్ ఈ క్లాసెస్ క్లాసెస్ లో ఏముంటుందండి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ రెండు ఉంటుంది మనం ఈ క్లాస్ లోనే దాని గురించి చెప్పుకుందామండి వీటన్నిటిని కలుపుతుంది ఈ కొంజెక్షన్ అనేది అంటే సింటెసెస్ ని కలుపుతుందండి ఓకే నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కొంజెక్షన్స్ they are coordinating conjunction correlative conjunction and subordinating conjunction and compound conjunction what is coordinating conjunction they join statements of equal rank ante entandi ante samananga unna sentences lo oke artham vache vaadu annitini kuda idi kalputundi chudanamma veetlo em untayandi of addition ante enti ekkuga saman artham vachevi ani cheppalasu chudanamma chudandi and the bus arrived and the students got into it ante bus vachindi mariyu vidyarthulanta bus loki ekkaru next both and he is both fit and active athanu aarogyam gaanu mariyu utsaham gaanu unnadu ikkada mariyu anedi undu kadandi adi conjunction next no less than he is no less brighter than his sister ante athadu athadi chellil kante kuda takku telu తెలివి తేటలు కలిగిన వాడేం కాదు నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ రమేష్ యాజ్ వెల్ ఆస్ రామ్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఈ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఎక్కడ వాడతారండి రమేష్ అలాగే రాము కూడా బాగా కష్టపడతారు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు యాజ్ వెల్ ఆస్ వాడతారండి నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో హీ బ్రాట్ నాట్ ఓన్లీ టాయ్స్ బట్ ఆల్సో బెలూన్స్ అంటే ఏంటండి నాట్ ఓన్లీ ఎప్పుడు వాడతారండి అతడు బొమ్మలు మాత్రమే కాకుండా బుడగలు కూడా తీసుకొచ్చాడు ఇది ఎక్కువగా ప్రొఫెషన్స్ లో వాడతారండి అంటే షీఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ టీచర్ బట్ ఆల్సో ఏ గుడ్ స్పీకర్ అంటే ఆమె మంచి టీచర్ మాత్రమే కాకుండా బాగా మాట్లాడగల వ్యాఖ్యాత నెక్స్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ సమాన అర్థం కదండి వాక్యంలో వ్యతిరేక అర్థంతో వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఉంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి బట్ He is clever but lazy. అతడు తెలివైన వాడే కానీ బద్దకస్తుడు ఈ కానీ అనే పదం కొంజెక్షన్ అండి నెక్స్ట్ స్టిల్ ఆర్ ఎట్ ఈ స్టిల్ ఎట్ ఈ రెండు కూడా ఒకే అర్థంతో ఉంటాయమ్మా షీఈస్ క్లవర్ స్టిల్ షీఈస్ లేజీ అట్ ద సేమ్ షీఈస్ క్లవర్ ఎట్ షీఈస్ లేజీ అంటే ఏంటండి ఆమె తెలివైనదే ఓకే అయినా ఆమె బద్దకస్తురాలు ఆమె తెలివైందే అయినప్పటికీ ఆమె బద్దకస్తురాలు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇవి వాడతారండి నెక్స్ట్ నెవర్ ప్లస్ షీఈస్ క్లవర్ నెవర్ ప్లస్ షీ ఫెయిల్ ఆమె తెలివైందే అంతేకాకుండా ఆమె ఫెయిల్ అయింది వేరాస్ షీఈస్ క్లవర్ వేరాస్ హర్ సిస్టర్ ఈస్ పోలీష్ అయితే ఆమె తెలివైందే అయితే ఆమె చెల్లెలు చాలా తెలుగు తక్కువది only i am fine only a little tense ante nenu baagane unnanu kaani kuddiga tension tho unnanu 
ఆర్థాలు also koda yet aina patiki alage of choice choice ante entandi ante oka option ante avakasalu okay example or te work hard or you will fail ante kashtapadu ledante nuvu fail ayipothavu either or either do the work or leave the job ante nuvu panana cheyi ledante udyogam odri vellipo ఓకే అండి ఎక్కువగా బ్యాంక్స్ లో వాడతారు కదండి అంటే వాళ్ళు ఆపరేట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు ఆపరేట్ చేయొచ్చు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాడతారండి అలాగే నేదర్ నార్ హీఈస్ నేదర్ అలర్ట్ నార్ కేర్ కేర్ఫుల్ ఇదేంటంటే కంప్లీట్ గా దీనికి ఆప్సెట్ అండి అంటే అతను అలర్ట్ గాను లేడు అలాగే జాగ్రత్త గాను లేడు రెండింటికి గాను లేడు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నేదర్ నార్ అనే పదం వాడతారండి నెక్స్ట్ అదర్ వైజ్ ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ కెన్ వర్క్ హార్డ్ అదర్ వైజ్ or or else you will fail idu kuda ide artham vastundandi nu kashtapadu ledante nu fail ayipothavu ani cheppi artham todi vastundandi next of reason ide entandi kaaranam ante kaaranam todi kuda conjunction ni vivarastharandi indulo ye so he was sick so he didn't attend the school atanu baaga nerasanga unnadu andu cheta or kabatti atanu school ki vellaledu he therefore he was sick therefore he didn't attend the school ante atanu nersanga unnadu andu valana atanu school ki attend avaledu e so therefore anni inchimichuga okke artham tho vastayandi gaani konu konu saalu therefore upayoginchali konu konu saalu so upayoginchali evaro upayoginchalante mana mundu veedu gurinchi telusukoni nerchukovali next for i will take medicine for i have fever for ante koruku ani maatrame kadandi రకరకాల అర్థాలతో ఫోర్ అనేది ఉంటుందండి ఐ విల్ టేక్ మెడిసిన్ అంటే నేను మందు తీసుకోవాలి నాకున్న జ్వరానికి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే లేదా ఏ ఇదర్ అంటే ఏదో ఒకటి లేదా ఎవరో ఒకరు నే ఇదర్ అంటే ఎవ్వరికి లేదంటే ఎవ్వరు కాదు అన్నట్టుగా నార్ లేదా అదర్వైజ్ లేకపోతే సో కాబట్టి దేర్ ఫోర్ అందువలన కాబట్టి ఫర్ కొరకు సమానార్థాలు వచ్చే వ్యాఖ్యాలని కలుపుతూ ఉంటుందండి అలాగే ఇది ఎక్కువగా జంట పదాలు ఉంటాయి కదండి వాటిల్లో ఎక్కువ వాడతారండి నెక్స్ట్ వాటిలో ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ బోత్ అండ్ రమ్యా ఈస్ బోత్ ఏ డాన్సర్ అండ్ ఏ సింగర్ అంటే రమ్యా రెండు అదేంటి నాచికత్త మరియు బాగా పాటలు పాడగలదు ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఎయిదర్ ఆర్ ఎయిదర్ లిసన్ టు మై లెక్చర్ ఆర్ లీవ్ ద క్లాస్ అంటే నువ్వు నా పాఠమైనా విను లేదంటే క్లాస్ వదిలి వెళ్ళిపో అని లెక్చర్స్ చెప్పాలని వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎక్కువగా వాడతారండి నెక్స్ట్ నెయిదర్ నార్ సార్ ఎయిదర్ ఆర్ అందులో వచ్చింది కదండి అది కూడా ఈక్వల్ ర్యాంకే కదండి నాకు బాకపోతే ఇది ఎక్కువగా జంటలు ఉన్నప్పుడు వాడతారు అని చెప్పడానికి మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండి నెయిదర్ నార్ నెయిదర్ రామ్ నార్ రవి అటెండెడ్ ద పార్టీ అంటే రాము అటెండ్ అవ్వలేదు పార్టీ అలాగే రవి కూడా పార్టీకి రాలేదు ఇద్దరు రాలేదు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో షీఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ మదర్ బట్ ఆల్సో ఏ టీచర్ ఆమె అమ్మ మాత్రమే కాదు ఒక ఉపాధ్యాయురాలుగా కూడా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ యాజ్ యాజ్ హీ యాజ్ బిజీ యాజ్ బి అంటే అతడు తేనెటీగా ఎంత బిజీగా ఉంటుందో అంత బిజీగా అతను ఉంటాడు ఇది ఎక్కువగా పోల్చడానికి వాడతారండి సో యాజ్ ద బుక్ ఈస్ నాట్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఆ బుక్ నువ్వు అనుకున్నంత బాగా లేదు ఓకే అంటే ఆ బుక్ నువ్వు అనుకున్నంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేదు అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నాట్ సో వాడతారండి నెక్స్ట్ సచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ బుక్ ఆస్ యూ వుడ్ లైక్ టు రీడ్ ఇది అటువంటి పుస్తకం ఏదైతే నువ్వు బాగా చదవాలనుకుంటున్నావో 
అటువంటి అంటే సచ్ ఆస్ ఓకే సచ్ నెక్స్ట్ సచ్ దట్ సచ్ వాస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ దట్ రెయిన్ వాటర్ వాస్ డ్రిపింగ్ ఫ్రమ్ ద రూఫ్ అంటే అది ఎటువంటి కండిషన్ లో ఉంది ఆ ఇల్లు ఆ వర్షపు నీరు అంతా కూడా పైకప్పు నుంచి కారిపోతూ ఉంది ఏనండి స్కేర్ శ్రీ వెన్ స్కేర్ శ్రీ హ్యాడ్ ఐ పెయిడ్ ద మనీ వెన్ ఎ పిక్ పాక్టర్ స్నాచ్డ్ మై పర్స్ స్కేర్ శ్రీ అంటే ఏంటనండి కొంచెం దాదాపుగా నేను డబ్బు పే చేశానో లేదో డబ్బు ఇచ్చానో లేదో ఒక దొంగ వచ్చి నా పర్స్ పట్టుకుని పారిపోయాడు ఏనండి అర్థా చూడండి బోర్ ఇరువురు అండ్ మరియు ఏదర్ ఎవరో ఒకరు ఆర్ లేదా నేదర్ ఎవ్వరూ కాదు నార్ లేదా సో ఆస్ కాబట్టి ఆస్ వంటి సచ్ ఆస్ వంటివి సచ్ దట్ అలాంటి స్కేర్స్లీ దాదాపుగా నాట్ ఓన్లీ మాత్రమే కాక నెక్స్ట్ సబార్డినేటింగ్ కొంజక్షన్స్ ఇవేం చేస్తాయండి అంటే వాక్యాలలో వ్యతిరేక అర్థాలు సమానంగా ఉన్న వాక్యాలు కాకుండా కొంచెం వ్యతిరేక అర్థాలు ఉన్నట్లుని అంటే జంటలో ఉన్న వాటిని కలుపుతుందండి ఓకేనండి ది జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ ర్యాంక్ అండ్ దీంట్లో ఏంటంటేనండి మీకు ముందు చెప్పాను అనుకున్నాను కదండి క్లాస్ అంటే క్లాస్ గురించి చెప్తాం అనుకున్నాను కదండి క్లాస్ ఈజ్ ద వర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎ సెంటెన్స్ విచ్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్ క్లాస్ అంటే ఏంటండి సబ్జెక్టు వెర్బ్ రెండు ఉంటాయి కానీ దీంట్లోనే డిపెండెంట్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయండి డిపెండెంట్ క్లాస్ ఏంటండి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఏంటండి డిపెండెంట్ క్లాస్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం అండి దోష్ ఈస్ పూర్ ఓకేనండి దోష్ ఈస్ పూర్ షీ యూజ్ టు గివ్ హెర్ ఫుడ్ టు ద పూర్ పీపుల్ ఇక్కడ దోష్ ఈస్ పూర్ అని నేను ఆపేశాను అనుకోండి మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా అంటే ఓకే ఆమె బాగా పేదదైనా అని నేను ఆపేస్తే మీకు తెలియదు కదండి నేను ఏమంటున్నానండి ఆమె పేదదైనా ఆమె యొక్క అన్నాన్ని పేదవాళ్ళకి ఇచ్చింది అని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ డిపెండెంట్ అంటే దోష్ ఈస్ పూర్ అనేది డిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుందండి అంటే మొత్తం వాక్యం అది ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దేని మీద షీ యూజ్ టు గివ్ హెర్ ఫుడ్ టు ద పూర్ పీపుల్ ఇది ఏమవుతుందండి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుందండి ఇది ఎవరి మీద ఆధారపడట్ల షీ యూజ్ టు గివ్ హెర్ ఫుడ్ టు పూర్ పీపుల్ అంటే మీకు అర్థమైపోతుంది బట్ దోషి ఈస్ పూర్ అని నేను ఆపేసినప్పుడు అర్థం కాదు కదండి సో ఇండిపెండెంట్ క్లాసు డిపెండెంట్ క్లాసు ఉంటాయి కదండి వీటిని కలిపి దీంట్లో వాడతారండి చూడండి ఆఫ్టర్ షీ లేన్ టు డ్రైవ్ ఇది ఏంటండి డిపెండెంట్ క్లాస్ అండి అంటే ఆమె డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాక అని నేను వదిలేసాను అనుకోండి వాక్యం కంప్లీట్ కాదు కదండి షీ ఫెల్ట్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటండి షీ ఫెల్ట్ అని ఆమె స్వతంత్రాలుగా ఉంది అంటే మీకు అర్థమవుతుంది బట్ ఏం దేనికి ఉంది అని కొంచెం క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఆమె డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాక ఆమెకు నేను స్వతంత్రురాలని అన్న భావన కలిగింది నెక్స్ట్ దీంట్లో టైప్స్ ఏముంటాయండి ద సబార్డినేట్ కన్జక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్ మెనీ క్లైంట్స్ దే ఆర్ టైమ్ టైం అంటే సమయాన్ని చెప్పడానికి ఏమి వాడతారండి వెన్ ఆఫ్టర్ సిన్స్ టిల్ అంటిల్ వై ఆసునాస్ చూడండమ్మా ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ వెన్ ఐ వోన్ అవార్డ్ అంటే నాకు బాగా సంతోషం వచ్చింది ఎప్పుడు నాకు అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వెన్ అంటే ఎప్పుడు అనేది సబార్డినేట్ కొంజక్షన్ అండి ప్లేస్ వేర్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అంటే ప్లేస్ అంటే ఏంటండి స్థలం సంబంధించిన స్థలానికి సంబంధించిన వాటిలో కూడా కొంజక్షన్స్ వాడతారండి ఎగ్జాంపుల్ ద డాగ్ ఫాలోస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్స్ ఆనర్ గోస్ అంటే అతని కుక్క అతని ఆనర్ ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి అతన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది వేర్ ఎవర్ యూ గో ఐ ఫాలో అనే యాడ్ ఉంది కదండి నెక్స్ట్ దీని యొక్క అర్థం చూడనమ్మా ఆఫ్టర్ తరువాత వెన్ ఎప్పుడు సిన్స్ నుండి టిల్ వరకు అంటిల్ కూడా వరకు అనే అర్థం అవుతుందండి బట్ అంటిల్ అంటే అంత వరకు అని మాత్రమే వస్తుందండి అర్థం వైల్ అప్పుడు యాజ్ యూనాస్ ఎంత తొందరగా అయితే అంత అంత తొందరగా లేదంటే ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ అది సి మేనర్ అంటే ఆ విధంగా యాజ్ యాజ్ సారీ యాజ్ యాజ్ ఇఫ్ యాజ్ డో అండ్ లైక్ చూడండి రవి లుక్స్ యాజ్ ఇఫ్ హి వాస్ అప్సెట్ అంటే రవి అతను అప్సెట్ అయినట్టు కనిపిస్తున్నాడు ఈ అయినట్టు అనే పదం కదండి దీన్ని యాజ్ ఇఫ్ అంటారండి నెక్స్ట్ రీజన్ అంటే ఏంటండి కారణము యాజ్ సిన్స్ అండ్ బికాస్ 
as anna because anna artham okate nandi kakapothe aa yokka situation ante sandarbhanga batti ok as paadtaru konni saarlu because vaadtaru next everyone likes her because she is jolly andaru thanani ishta padtaru enduku thana eppudu santoshanga untundi since i didn't pay the fee they sent me out nenu fees pay cheyanandu valla vallu nannu bayitiki pampesaru adhe entindi since ante nundi annaru kada andukena nandi rendu moodu rakala arthalu untayi andi since anedi okay nandi next we all decided to relax as we are as we were very tired memu rest teeskundam anukuntam enduku memu chaala alisi poyamu anduvalla ओके नी नैक्स्ट रिजल्ट आर् एफेक्ट अंत इधी फलता फलता वाटेक्शन वाड़ता है सो दच एग्जापल चूड़न शी लुक् सो ब्यूटिफुल दो दी वन कांप्लीमेंटेड हेर आम एंदी अंदेत अंदर आम पोडर next example the movie was such a hit that it won many awards aa movie enta hit ayindante adi daniki mold awards vachayi atuvanti hit ayi atuvanti ane padam vastundandi such a ante next purpose idu entandi ante idu kuda kaaranam so that and last and she completed her work so that she could live early ame tondaraga ame pani poorthi cheskundi सो अंकनी आम मुझे वेलिपोवी नैक्स्ट वर्स्ट यू विर अर्थ अंत कारण अर्थ में वाड़ता अंत कष्ट लेदे फेल नैक्स्ट कंडीशन अंटी अटे रूल अन्वैड प्रोवैडिंग चूँ एग्जापल यू कैनाट एंटर द थिटर अन्ल यू शो युवर टिकटर प्रवेश चूपे पदों की अन्ल भविष्य कैन डू वेल इफ शी वर्क हार अटे भविष्य बेगल इपड़ू आम कष्ट नैक्स्ट को व्यतिरेक अर्थ अंत दे एंजा द जर्नी आल दो इट वाज नॉट कंफर्टेबल वाल वाल प्रयाणा बाग इष्टपड़ो अभी अंत कंफर्टबल लेन अट्ठी आड़ता हिईज लेजी दो हिईज ब्रईट अतन बदकस्थुना सर चला कंपारीजन दी वाड़ता अंत पोलचन पोलचन दिन कंजक्षन वाड़ता ऐस 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 मेच नो ले अंत एग्जापल चूड हिईज ऐस टाल ऐस हिस् फादर डिग्री आफ कंपारीजन दी बड़ता अतु वाण पुड़ना शीज मच पोल ऐस ए मदर आम वम्मगार सहन तो उ अर्जुन इज नाट लैस नाट दिज ब्रदर अर्जुन वाल ब्रदर कंटे अंत वाल तम कंटे तक वाली चेयर लेकिन नैक्स्ट नैक्स्ट पार्टी कांपौंड कंजक्षन कांपौंड कंजक्षन अंटी रेकाल कंजक्षन कल वाटते वाटपौंड कंजक्षन अटार है ऐस गुना ऐस वे इन एडिशन टू आशन दट इन आर्डर दट ईवन इफ सो दट एक्सेट्रा एग्जापल चूडन ई शा नाट गो विथ हिम ईवन इफ हि ऐस मी टू डू सो ने अतन तो वेलन अतु अड़ना सर नैक्स्ट I can show you my garden on condition that you will not touch any plant. अंते नेरु ना तोट अंता तिप्पी चुपिस्तम वक कंडीशन दोट ये अंदर वो ना ये वो मक्कनी कोड़ा नू मुट्टको कोड़ा तो next Ram walks as he were lame. अंते Ram नडुस्ता डू अतं कुंटी वाड़ लागा he is reading the book so that he may learn the lesson. अंते एंटेंडी अतं वस्तकम चोरुतना डू यंद कनी अतं पाठन निर्च कोड़ा नकी In order to speak English fluently, you should learn grammar. English baga matla na lente miru kachi tanga grammar nech ko vali. I ante ne pamo na kadi in order that in order to next. Our new house is so close to the city center. In addition, it has four large bedrooms. Ante ma ilu city center ke chala dekgarga ondi ante ka apunda atananga ma inti ki naalu pethapetha bedrooms unnaihi. 
అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ కాంజెక్షన్స్ ని వాడతారండి కాంజెక్షన్స్ యొక్క కంప్లీట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ క్లాస్ లో మనం ఇవ్వడం జరిగిందండి ఐ గేవ్ యు ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ కాంజెక్షన్స్ ఓకే సో ప్లీజ్ లెర్న్ దిస్ కాంజెక్షన్స్ వెల్ అండ్ యూస్ ఇట్ ఇన్ యువర్ అదర్ డైలీ కాన్వర్సేషనల్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ప్లీజ్ స్పీక్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో ఓకేనండి thank you for spending your valuable time on watching my videos please support me and share my videos and like my videos and subscribe to my channel namaste